నమస్కారం శ్రీ వికారనామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల కన్యా రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వతి నమ హరి ఓ శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల కన్యా రాశి ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు చెప్పే ముందు ఈ నెలలో ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఆ మూడు రోజులు కూడా చంద్రుడితో సహా ఆరు గ్రహములు అంటే షష్ట గ్రహ కూటమి ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉంటాయి ఒకే రాశిలోకి వస్తున్నాయి అవి చేరుతాయి రాశిలోకి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గ్రహం వాళ్ళ యొక్క వేగము ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకటి తక్కువగా ఉంటుంది ఒకటి మరీ తక్కువగా ఉంటుంది ఒకటి మరీ స్పీడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కాలము వేగము దూరము ఈ లెక్కలు మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం దాన్ని బట్టి ఇవి ఎక్కడ కలవస్తాయి అనేటువంటి దానికి లెక్కలు వేసుకోవచ్చు మనం ఆ లెక్క ప్రకారం ఇదిగో ఈ ఆరు గ్రహాలు ఒకే చోటికి చేరబోతూ ఉన్నాయి అష్ట అష్టగ్రహాలు కూడా అష్టగ్రహ కూటమి కూడా మనం విన్నాం దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు అప్పుడు జరిగినటువంటివి కూడా ఏమంత విపరీతమైనటువంటి యొక్క పరిణామములు ఏమి జరగలేదు కాబట్టి ఈ రాశి వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి కన్యా రాశి వాళ్ళు మీరేమి భయాందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరము లేదు అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే రావణాసురుడు అష్టగ్రహాలని తొమ్మిది నవగ్రహాలని కూడా ఒకే రాశిలో పెట్టుకుని ఏకాదశ స్థానంలో లాభస్థానంలో తొమ్మిది గ్రహాలను పెట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేశాడు అది జరగని పని ఎందుకంటే రాహుకేతువులు ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు కలవరు వీడికి వాడు ఏడింటి ఉంటారు కాబట్టి మీ ఏం కలిపినా ఎనిమిది గ్రహాలే అటువంటి ఎనిమిది గ్రహాలు కూడా కలిసినటువంటి యొక్క విశేషాలు కూడా మనం పూర్వ పూర్వీకుల వలన పెద్దల వలన కూడా మనం విన్నాం అప్పుడు ఏం పెద్ద విపరీతమైనటువంటి యొక్క పరిణామములు ఏమీ జరగలేదు కనుక కన్యా రాశి వారికి నేను ముఖ్యంగా మనం చేసేది ఏంటంటే మీరు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భజ ఆందోళనకి లోను కావద్దు మీకు జరిగేటువంటి యొక్క సంచారం ఒక్కొక్క గ్రహ సంచారాన్ని గురించి ప్రతి నెలా చెప్పుకున్నట్టుగానే మనం చెప్పుకున్నాం అంతవరకు మీకు సరిపోతుంది కానీ ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి వలన ఏదో పెద్ద మనకి జరిగిపోతుంది అని చెప్పి నేను భయాము ఆందోళన మీరు చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరము లేదు అని మనం చేస్తాం ఇప్పుడు గురువుగారు ధనురాశిలోకి కిందట నెల ఐదో తారీఖున వచ్చారు అంటే ఏ విధంగా దాంట్లోకి ఆయన ధనురాశికి అధిపతి గురువుగారు ఆయన రాశిలోకి ఆయన వచ్చాడు అంటే ఆయన సొంత గృహంలోకి ఆయన వచ్చాడు సొంత రాశిలోకే ఆయన వచ్చేసాడు ఇప్పుడు కన్యా రాశి వారికి ఈ ధనురాశి ఏమవుతుంది కన్యా రాశి వారికి ధనురాశి నాలుగో రాశి అవుతుంది అంటే అర్ధ అష్టమ అంటే నాలుగో రాశిలో ఉంటుంది అని చెప్పిన ఇది వారి ఇప్పుడు ఏ విధంగా వచ్చారని చెప్పుకున్నాం మనం కిందట నెలలో గురువుగారు ధనురాశిలోకి రజిత మూర్తిగా వచ్చాడు కాబట్టి నాలుగో స్థానం వాడు కన్యా రాశికి నాలుగో స్థానాధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురుడు నాలుగో స్థానానికే వచ్చి రజిత మూర్తిగా వచ్చాడు ఇంతకంటే ఏం కావాలండి ఇంతకంటే గురుడు శుభంగా ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఇంకా ఏం కావాలి మనకి తార్కాణం వాడింటికి వాడు వచ్చి ఆ రాశి ఓనరే వాడైతే ఆ రాశి అధిపతి అతను అయినప్పుడు ఆ రాశిలోకి వచ్చి అది చతుర్థ స్థానం కన్యా రాశికి అయినప్పుడు వాడు రజిత మూర్తిగా ఈ యొక్క రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు అన్నీ మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి ఎవడి రాశిలో వాడే ఉన్నాడు మిగతా గ్రహాలు కొన్ని వచ్చి ఆ రాశిలో చేరినాయి ఎవరికి బలం ఎక్కువ ఉంటుందండి నీ సొంత ఇంట్లో నువ్వు ఉంటే నీకు బలం ఉండదా అది గ్యాం పెట్టుకోవాలి మనం కాబట్టి గురుబలం బాగా ఉంది కన్యా రాశి వారికి కాబట్టి మీరు మిగతా గ్రహాల గురించి ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఏదో జరిగిపోతుంది జరిగిపోతుంది అనేటువంటి యొక్క భయాన్ని మాత్రం తీసేసుకోండి అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం దానికి రీజన్స్ తోటి అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఈ రాశి వాళ్ళు కన్యా రాశి వాళ్ళు ముఖ్యంగా చాలా ఇబ్బందులు పడతారు అని చెప్పినని మీరు వినుంటారు కాబట్టి ఆ అందువలన దాన్ని నేను రీజన్స్ చెబుతూ దాని గురించి మీరేమి భయపడవలసిన పని లేదు అని మాత్రమే చెప్తున్నాను నేను అసలు ఈ ఆరు గ్రహాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ దాంట్లో రవి గురువు కేతువు శని చంద్రుడు బుధుడు ఈ ఆరు గ్రహాలు కూడా ధనురాశిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క రాశిలో చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అవి ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నాయో కన్యా రాశి వారికి చెప్పుకుందాం మనం 
ప్రతి నెల చెప్పుకునేటట్టుగానే చెప్పుకుందాం మనకే అర్థమైపోతుంది ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు గురుశనులు సములు శని కూడా అక్కడే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ శనికి శని కంటే కూడా గురువు గారే అక్కడ ఎక్కువ బలంగా ఉంటాడు అలాగే కేతు సంచారం కేతు ఛాయాగ్రహం కాబట్టి గురువు గారిదే అక్కడ బలం తర్వాత చంద్రుడు గురుచంద్రుడు ఇద్దరు కలిస్తే సంతోషం అది లక్ష్మీ యోగం ఆ రెండు రోజులు కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా మంచి ఫలితాలే ఇస్తాడు చంద్రుడు కూడా ఆ గురువుతో కలిసి ఉండటం మూలంగా తర్వాత బుధుడు యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం అది అనుకూలంగానే ఉంటుంది చూసారా కాబట్టి సష్టగ్రహ కూటం మూలంగా కన్యారాశి వారికి ఏం భయపడాల్సిన పని లేదని చెప్పడానికి వివరణ మనం ఒకటొకటి ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు గురువు యొక్క సంచారం చాలా యోగదాయకంగా ఉంది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది కన్యారాశి వారికి ఆ రాశిలోనే ఆయన ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళు కలిసినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి శని గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం శని కూడా ఆ రాశిలోనే ఉన్నాడు చాలా బాగా ఉంది తర్వాత కేతువు కూడా ఆ రాశిలోనే ఉన్నారు కేతు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఈ నెలంతా కూడా ధనుర్రాశిలోనే ఉన్నాడు అందరి యొక్క సహకారం కూడా లభిస్తుంది ఆయన మంచి సువర్ణ మూర్తిగా ఈ ఈ రాశిలో ప్రవేశించాడు కేతు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు సష్ట గ్రహాల్లో ఒకడైనటువంటి కేతు అనుకూలం కన్యారాశి వాళ్ళకి అంటే మంచి అందర సహకారం లభిస్తుంది మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం ఇది కన్యారాశి వాళ్ళకి కేతు రీత్యా ఏ రాహు ఎక్కడ ఉన్నాడండి రాహు సష్ట గ్రహ కుటుంబంలో లేడు కానీ రాహు గురించి మనం చెప్పుకోవాలిగా రాహు ఎక్కడ ఉన్నాడు రాహు పూర్తి శుభుడిగా ఉన్నాడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు మిథున రాశి అంటే ఇప్పుడు ఈ ధనుర్రాశిలో గురువు గారు ఉంటే ధనుర్రాశి నుంచి ఆయన సప్తమంలో ఉన్నాడు మిథున రాశిలో రాహు కానీ గురువు యొక్క అనుగ్రహం మూలంగా ఆ రాహు యొక్క దోషం లేదు అది కన్యారాశి వాళ్ళకి పదింటి ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహు కాబట్టి రాహు యొక్క అనుగ్రహం ఎక్కువగా ఉంది కన్యారాశి వాళ్ళకి రవి సంచారం ఎట్లా ఉంది రవి ఇది ఈ షష్ట గ్రహ కూటంలో రవి రవి సంచారం ఒకటి వృశ్చికం ధనుస్సు అంటే మూడు నాలుగు స్థానాలు నాలుగో స్థానం అంటే రవి సంచారం పద్నాలుగు తర్వాత నుంచి చాలా యోగదాయకంగా ఉంది అప్పుడే షష్ట గ్రహ కూటం ఏర్పడుతుంది కానీ షష్ట గ్రహ కూటంలో ఉండేటువంటి యొక్క రవి మీకు పదిహేనో తారీఖు తర్వాత నుంచి అంటే షష్ట గ్రహ కూటం ఏర్పడేటువంటి యొక్క సమయానికి మంచి సంపదను ఇచ్చేటువంటి యొక్క సంచారంలో ఉన్నాడు రవి కాబట్టి షష్ట గ్రహ కూటంలో రవి బాగా ఉన్నాడు గురువు బాగా ఉన్నాడు కేతువు బాగా ఉన్నారు మరి శని బాగా ఉన్నారు చంద్రభూజులు వచ్చినప్పుడు వాటిని కూడా చూద్దాం కుసి సంచారం కుసి సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు తులారాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే రెండింటి సంచారం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన అది శుభవ్యయం చేయిస్తాడు అంటే ధనాదాయం ఉంటుంది దాని తగినటువంటి ఒక శుభవ్యయం కూడా చేస్తాడు అది తెలుసుకోవాలి మనం తదుపరి అంటే ఇరవై నాలుగు తర్వాత నుంచి అంటే ఈ ఈ కుజుడు పక్కన పక్కన మారిపోతాడు వృశ్చిక రాశిలోకి వస్తాడు ఆ వృశ్చిక రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన లాభంగా లాభాన్ని ఇస్తాడు వృశ్చిక రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు కుజుడు ఆ రాశి ఓనరే కుజుడు కాబట్టి కుజు సంచారం ఇరవై నాలుగు తర్వాత నుంచి బాగా ఉంటుంది అంటే షష్టగ్రహ కూటమి జరిగిన తర్వాత నుంచి చాలా బాగా ఉంటుంది కుజుడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క కన్యారాశి వాళ్ళకి శుక్రగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు ధనుర్రాశిలో ఉంటాడు అంటే షష్టగ్రహ కూటమి వచ్చేటప్పటికి శుక్రుడు పక్కకి తప్పుకున్నాడు రాత్రి సప్త ఏడు గ్రహాలు అయ్యేవి ఈయన పక్కన మగ ధనుర్రాశిలో నుంచి పక్క రాశిలోకి వెళ్ళిపోయినాడు అది మొట్టమొదటి ఒకటి నుంచి నాల్ పద్నాలుగో తారీఖు వరకు ధనుర్రాశిలో నాలుగింట సుఖాన్ని ఇస్తాడు శుక్రగ్రహ సంచారం చాలా బాగా ఉంది కన్యారాశి వాళ్ళకి పదిహేను తర్వాత నుంచి కూడా ఐదింటికి మకర రాశిలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు చాలా పుత్రలాభం అంటే సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది సంతానాభివృద్ధి జరుగుతుంది అన్ని రకాలుగాను శుక్రగ్రహణం వీరికి ఆనందదాయకంగా ఉన్నాడు నేను మొత్తం మీద ఆనందదాయకంగా ఉన్నాడు అది గొప్ప విశేషం శుక్ర సంచారం ఆనందంగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం లెక్క వేసుకుంటే రవి గురు కేతు శని చంద్ర బుధ సంచారం 
అన్ని రా బుధ సంచారం ఎక్కడ ఉంది ఐదో నుంచి ఇరవై నాలుగు ఉత్సుకం శుభవి ఏం చేస్తాడు తలుపతి ధనురాశిలో ఉంటాడు కానీ అన్ని గ్రహాలు కూడా షష్ట గ్రహాలు కూడా కన్యా రాశి వారికి యోగదాయకంగా ఉన్నారు ఇంకా షష్ట గ్రహాలు కూటమి దీనివల్ల కన్యా రాశి వారికి ఏదో చాలా భయభ్రాంతమైపోయి ఏం ఏం జరగబోతుందో తెలియదు మీకు అనేటువంటి యొక్క ఆందోళన మీరు దయచేసి పెట్టుకోవద్దు మీకు షష్ట గ్రహాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనకి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఏం భయం లేదు దాని గురించి ఆలోచన అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళే విద్యార్థులు గురుబలం బాగా ఉంది కాబట్టి మంచి ర్యాంకులు వస్తాయి అలాగే ఉద్యోగస్తులకి వాళ్ళ కొద్దిగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి కళాకారులకి శుక్రబలం బాగానే ఉండడం వలనగా వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగా ఉంది వ్యవసాయదారులకు కూడా దిగుబడి పర్వాలేదు అలాగే స్త్రీలకి కూడా శుక్రుడి యొక్క అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి ఈ నెల అంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు సాధించుకోబోతున్నారు పూర్తి అనుకూలంగా ఉంది స్త్రీలందరికీ కూడా పరిశీలిస్తే అన్ని రంగముల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క డిసెంబర్ మాసం ఆదాయానికి లోటు లేదు ఖర్చులు కూడా దానికి తగినట్టుగానే ఉంటాయి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు మనలను పొందుతారు ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి ఇంకా ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం దానికి మాసాధిపతి చెప్పుకుందాం ఉత్తరా నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఇదిగో ఈ కన్యారాశిలో ఉంటాయి ఉత్తరా నక్షత్రానికి గురువు గారు అధిపతి గురువు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు కృషి వృద్ధి చేస్తాడు తర్వాత ధన లాభం ఉంటుంది ఉద్యోగ లాభం ఉంటుంది భక్తి కలుగుతుంది పుణ్యక్షేత్ర సంచారం ఉంటుంది సత్కర్మాచరణ ఉంటుంది సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా గురువు గారు ఇచ్చే ఫలితాలు ఆ గురువు గారు ఇచ్చే ఫలితాలు ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి కలగబోతున్నాయి ఈ ఈ నెల మొత్తం మీద కనుక మిగతాది ఏదైనా కొన్ని గ్రహ సంచారం లేకపోయినా మాసాధిపతులను బట్టి కూడా మనం దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని బేరీ చేసుకుని చూసుకోవాలి ఈ మాసాధిపతి ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి చాలా బాగా ఉంది సూర్య ఆరాధన చేయండి సూర్య అష్టోత్తరం చదువుకోండి ఓం సూర్య యనమహ అనైన ఓ ఇరవై యొక్క మాటలు చదువుకోండి ఎలాగైనా పర్వాలేదు హస్తా నక్షత్రం వారికి కేతు అధిపతి కేతువు ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తాడు ధార్మిక చింతనని ఇస్తాడు కేతువు కాబట్టి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది కేతు కేతు యొక్క ఇది కూడా హస్తా నక్షత్రం వారికి బాగుంటుంది వీరు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చేస్తే చాలా మంచిది సూర్య సంబంధమైనవైనా చదువుకోండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి లేదా బయట పుస్తకాల్లోనైనా చదువుకోవచ్చు సూర్య సంబంధమైంది ఆదిత్య హృదయం చేసుకుంటే మరీ మంచిది చిత్తా నక్షత్రం వారికి చిత్తా నక్షత్రం వారికి చంద్రుడు అధిపతి చంద్రుడు అంటే తలసినటువంటి యొక్క పనులందు జయం లభిస్తుంది అలాగే శుభకార్య ప్రసంగాలు ఉంటాయి సుఖ భోజనం ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది తర్వాత ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఉంటాయి వ్యాపార లాభాలు ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ కూడా సో ఇటువంటివన్నీ కూడా చిత్తా నక్షత్రం వారికి చంద్రుడు మాసాధిపతిగా ఉండి ఇచ్చేటువంటి యొక్క విశేషాలు వీరు కుజ స్తోత్రం చదువుకుంటే లేకపోతే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం కానీ ఆది శంకరాచార్యులు వారు మనకు ప్రసాదించారు దాన్నైనా చదువుకోండి మంచి శుభ ఫలితములు మీరు అనుభవిస్తారు ఈ ముగించే ముందు మరొక కుమారు ఇదిగో ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి మూలంగా కన్యా రాశి వారికి అయోగదాయకంగానే ఉంటే అన్ని యొక్క దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆరు గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం వీరికి లభిస్తుంది కాబట్టి వీరేమి ఆందోళన చెందవలసిన పని లేదు షష్ట గ్రహ కూటమి వలన అని నేను మనం చేసుకుంటూ అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది ఆది బుధ గురు శనివారాలు కలిసి వస్తాయని చెప్పి ఉంటూ అన్ని గ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఆ ఫలితాలు కన్యా రాశి వారికి కలగాలని చెప్పని దైవ ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేజన ఆస్తుకునోభవంతూ హై ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి